ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம கான்வெக்ஸ் மிரரில் எப்படி இமேஜ் ஃபார்மேஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு கான்வெக்ஸ் மிரர் வந்து இருக்குது கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் மிரருடைய அவுட்வேர்ட்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸாக வந்து இருக்கும் அப்போது இந்த கான்வெக்ஸ் மிரரில் ஒரு இமேஜ் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு ரே வந்து தேவைப்படுது ஸோ ரே ஒன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ரே அப்படிங்கிறது ரூல் நம்பர் ஒன் படி அது பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இருக்கும் பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன போலையும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைன் தான் வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சஸ் அந்த பிரின்சிபல் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக வரக்கூடிய ரே இந்த ரே தான் வந்து ரே ஒன் விச் இஸ் அக்கார்டிங் டு த ரூல் நம்பர் ஒன் இன்னொன்று ரூல் நம்பர் டூ இது வந்து செகண்ட் ரே விச் இஸ் பாஸ் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இந்த சீங்கர் த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இது வழியாக பாஸ் ஆகி போகக்கூடிய ரே தட் அப்பியர் டு பாஸ் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இந்த கான்வெக்ஸ் மிரரில் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமேஜ் ஃபார்மேஷன் அப்படிங்கிறது மிரருக்கு பிஹைண்டில் பின்னாடி தான் நடக்குது அதாவது இந்த ரேஸ் எல்லாமே வந்து பிடிச்சி இழுத்து ஒரு டாட்டர் லைன்ஸாக வந்து ஷோ பண்ணியிருப்பாங்க ஆல் ரேஸ் பிஹைண்ட் த கான்வெக்ஸ் மிரர் ஷால் பி ஷோன் வித் த டாட்டர் லைன்ஸ் அப்போது அந்த ரே வரக்கூடிய அந்த டாட்டர் லைன்ஸை வந்து எந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷனே இந்த கான்வெக்ஸ் மிரரில் நடக்குது நெக்ஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ் மிரரில் எப்படி இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு ரே இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரே என்னென்னா ஓ ஏ ஸோ இந்த ரே வந்து கான்வெக்ஸ் மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஏடி அப்படின்ட்டு ஆகும் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரே வந்து ஓ பி ஸோ இந்த ரே இந்த கான்வெக்ஸ் மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது இந்த ரே வில் ரீட்ராக்சஸஸ் பார்த்து ஸோ எந்த பார்த்து வழியாக போச்சோ அதே பார்த்து வழியாக திரும்பியும் வருது இந்த ரெண்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய ரேவை நம்ம டைவர்ஜ் பண்ணுறோம் அதாவது பிடிச்சி இழுக்கிறோம் பிஹைண்ட் த கான்வெக்ஸ் மிரர் அப்படி பண்ணும் போது அங்கே இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் பிஹைண்ட் த கான்வெக்ஸ் மிரர் வென் தே டூ ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் அப்பியர் டு இன்டர்செக்ட் அட் ஐ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டுமே ரே வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும் போது அங்கே இமேஜ் ஃபார்மேஷன் வந்து நடக்குது ஸோ தஸ் ஐ ஐ டேஷ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ இமேஜ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஓ ஓ டேஷ் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய இமேஜ் தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி இருக்குது ஸோ அந்த இமேஜ் வந்து வர்ச்சுவலாக இருக்கும் கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு பின்னாடி ஃபார்ம் ஆகுது இமேஜ் அப்படின்னா வர்ச்சுவல் அண்ட் இட் இஸ் எரெக்ட் நேராக இருக்குது அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டை விட இந்த இமேஜோடைய சைஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்குது இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஒரு கையில் ஒரு கான்வெக்ஸ் மிரர் எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு கையில் வந்து ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பென்சிலை வந்து அப்ரைட் பொசிஷன் அதாவது நேரே வந்து வச்சுருக்கோம் ஓகேவா இப்போ இந்த பென்சிலை இந்த கான்கே மிரருக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த பென்சிலோடைய இமேஜ் இந்த கான்கே மிரரில் தெரியும் அப்படி தெரியக்கூடிய இமேஜோட பார்த்தீங்கன்னா எரெக்டாக இருக்குமா இல்லை இன்வெர்ட்டடாக இருக்குமா அதாவது அப்ரைட் பொசிஷனில் பென்சில் இருக்கும்போது அதே மாதிரி எரெக்டாக தான் வந்து இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கா இல்லைனா வந்து தலைகீழ இன்வெர்ட்டடாக இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க எரெக்டாக தான் வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் கான்வெக்ஸ் மிரரில் அண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டோடைய சைஸ் மாதிரியே தான் இமேஜோடைய சைஸ் இருக்குமா இல்லை இமேஜோடைய சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் டிமினிஷ்டு அதாவது ஆப்ஜெக்டோட சைஸை விட ஸ்மாலராக இருக்குமா இல்லைனா என்லார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டோடைய சைஸை விட இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆகக்கூடிய சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் சைஸை விட இமேஜ் ஃபார்மேஷன் சைஸ் வந்து ஸ்மாலராக தான் இருக்கும் கான்வெக்ஸ் மிரரில் ஸோ இட் இஸ் டிமினிஷ்டு அண்ட் இப்போ பென்சிலை வந்து நம்ம மிரர் பக்கத்தில் தான் ஆல்ரெடி க்ளோஸராக வச்சுருக்கோம் இது இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்லோவாக வந்து பின்னாடி நகட்டி கொண்டு போகிறோம் அவே ஃப்ரம் த மிரர் கொண்டு போகும்போது இப்போது இந்த இமேஜோடைய சைஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ஸ்மாலராக வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆகுமா இல்லை லார்ஜராக வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷன் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்மாலராக தான் வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் ஏன்னா கான்வெக்ஸ் மிரரில் எப்போவுமே ஒரு ஆப்ஜெக்டோடைய சைஸ் எப்படி இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய சைஸுக்கு கம்மியாக தான் வந்து இமேஜ் ஃபார்மேஷனே நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ் மிரரில் இருக்கக்கூடிய யூஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கான்வெக்ஸ் மிரரை நம்ம வெஹிக்கலில் ரியர் வியூ மிரராக யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது சைட் மிரராக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு பின்னாடி ஒரு வெஹிக்கல் பக்கத்தில் அப்ரோச் ஆகி வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து கான்வெக்ஸ் மிரரில் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டும் அந்த இமேஜ் ஃபார்மேஷன் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டும் இதே இது பின்னாடி வரக்கூடிய வண்டி ரொம்ப தூரமாக வருது அப்படின்னா
and also mountain la pathinga hair pin bends la irukum so and the hair pin bends valiya varakudiya vehicle ingittu or vehicle varudhu ingittu or vehicle varudhu appadina indha convex mirror inga irukkum bodhu so adha paathu varumbodhu indha or accidents illama andha edathula thadukapadudhu and it is also used as a blind spots in shops நெக்ஸ்ட் டூ இன்னும் வெஹிக்கிள்ஸோட சைட் மிரரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மிரர் ஆர் க்ளோஸர் தேன் தே அப்பியர்னு எழுதியிருப்பாங்க இந்த சென்டென்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம் இப்போது நம்ம வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கண்ணாடியில் வந்து நமக்கு பின்னாடி வரவங்க வந்து ரொம்ப க்ளோஸராக கண்ணாடியில் காட்டுது அப்படின்னா திரும்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரத்தில் தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப ஒன்றும் க்ளோஸராக ஒன்றும் இருக்காது ஸோ மிரரில் காட்டக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் வந்து க்ளோஸராக தான் இருக்குது நம்ம பார்க்குறத விட தேன் தே அப்பியர் நம்ம கண்ணால் என்ன பார்க்குறோமோ அவங்க அப்பியர் ஆகிறத விட மிரரில் வந்து ரொம்ப க்ளோஸராக காட்டுது அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய அர்த்தமே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எ கார் இஸ் ஃபிட்டட் வித் அ கான்வெக்ஸ் மிரர் ஆஃப் ஃபோக்கல் லென்த் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ ஒரு கார் வந்து இருக்கு இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைட் மிரர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபோக்கல் லென்த் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் இன்னொரு கார் வந்து ஃபஸ்ட்டு காரை விட சிக்ஸ் மீட்டர் அவைக்கு தள்ளி நிப்பாட்டி இருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த செகண்ட் கார் வந்து எந்த பொசிஷனில் வந்து நிற்கிது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் காரோடைய கான்வெக்ஸ் மிரர் சைட் மிரர் வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர் தான் அப்போ அந்த மிரர்லேருந்து பார்க்கும்போது இந்த செகண்ட் கார் வந்து எந்த பொசிஷனில் வந்து நிற்கிது அதாவது எந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து நிற்கிது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த கான்வெக்ஸ் மிரரில் தெரியக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு காரோடைய கான்வெக்ஸ் மிரரில் தெரியக்கூடிய இந்த செகண்ட் காரோடைய இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்குது சைஸ் ஆஃப் இமேஜ் வந்து என்ன இஃப் த கார் இஸ் டூ மீட்டர் ப்ராட் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் ஹை இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் எல்லாத்தையும் எழுதிடலாம் ஃபூக்கல் லென்த் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று இந்த ஃபஸ்ட் கார்லேருந்து செகண்ட் கார் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் அவையில் வந்து நிற்கிது ஸோ கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு இன் ஃப்ரண்டில் வரக்கூடியதான் வந்து இந்த செகண்ட் கார் இப்போ நீங்கள் கிராஃப் போட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இது இந்த கோட்டுக்கு இங்கிட்டு வரது எல்லாமே வந்து நெகட்டிவில் வரும் ஸோ மைனஸ் எக்ஸில் அந்த கோஆடினேட்டில் வரும் அதனால் நம்ம ஆப்ஜெக்டோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் அப்போது ஃபஸ்ட்டு கார்லேருந்து செகண்ட் கார் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ மைனஸ் எக்ஸ் கோஆடினேட்டில் வரதுனால மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர்னு போடுறோம் மீட்டரை சென்டிமீட்டர் மாற்றும் போது இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம வந்து இந்த செகண்ட் காரோடைய இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் வி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது யூ இமேஜ் டிஸ்டன்ஸுங்கிறது வி ஸோ ஃபோக்கல் லென்த் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இந்த மூணு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை வச்சு இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை யூ ப்ளஸ் ஒன் பை வி எஃப் வந்து டுவெண்ட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் யூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ வி வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்க போகிறதுனால இந்த ஒன் பை மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுத்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கெட் அஸ் ஒன் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டூ பை தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னு வரும் அடுத்து வி இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டி டூன்னு வரும் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் வி அஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வரும் ஓகே இப்போது நமக்கு இமேஜோடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு இமேஜோடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஃபார்முலா எம் எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி பை யூ இதில் வி அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்டி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த டெசிமல் வந்து வேண்டாம் அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் இன்டூ யூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் பை யூ இருக்கிறதுனால ஒன் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு போடுறோம் இதை சால்வ் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் எம்எஸ் ஒன் பை தேர்ட்டி ஒன்னு வரும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இடத்துல ப்ரெத்தும் ஹைட்டும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய எம்மை வந்து இதோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ப்ரெத் ஆஃப் இமேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு இங்கே ப்ரெத் வந்து டூ மீட்டர்னு இருக்குது ஸோ டூ மீட்டரை வந்து சென்டிமீட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னு வரும் ஸோ ஒன் பை தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் வந்து யூ வில் கெட் அஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அடுத்து ஹைட் ஆஃப் இமேஜ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தேர்
physics, biology, chemistry, and all concepts are covered. In the standard 6th and standard 8th, you will be able to complete it. In this year, I started the 9th and the first time, and the second time, I will post it. If you want to post the videos, you can go to my channel playlist and check that. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell button to get the latest upcoming videos. See you soon again in the next video. Thank you for watching.